हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू यूनिक कोचिंग आज हम क्लास टेन के लिए चैप्टर सर्कल्स करेंगे स्टूडेंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है सर्कल हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसमें काफ़ी डेफिनेशन आती हैं जैसे इसमें हम पढ़ेंगे टेंजेंट लाइन क्या होती है सीकेंड लाइन क्या है कॉर्ड है दो हमारे पास इसमें थ्यूरम्स है क्लास टेन के लिए और एक छोटी सी एक्सरसाइज है और एक उसके साथ और एक्सरसाइज है मीन्स दो एक्सरसाइजेज हैं तो आप मेरे साथ वीडियोस में बने रहिए ताकि आपका कोई भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मिस ना हो तो सबसे पहले स्टूडेंट हमारे पास सर्कल क्या होता है हमारे पास सर्कल वो एक फिगर है कि हमारे पास एक बाउंड्री के ऊपर एक हमारे पास एक फिगर है जिसकी बाउंड्री के ऊपर से लेके एक कोई फिक्स्ड पॉइंट से के बीच में जो डिस्टेंस है वो हमारे लिए फिक्सड होगा और जो फिक्सड पॉइंट है हमारे लिए उसको हम सेंटर बोलेंगे और जो लाइन है उस फिक्स पॉइंट से और सर्कल की बाउंड्री तक उसको हम रेडियस बोलेंगे क्या बोला मैंने आपको इधर ड्रॉ करके दिखाता हूं कि हमारे पास यहां पे एक हमने मान लो एक सर्कल ही बना दिया पहले तो हमारे पास क्या है कि इस सर्कल की बाउंड्री पे इसकी सर्कम फ्रेंस पे बहुत सारे पॉइंट्स हैं जैसे ये हमने बहुत सारे पॉइंट ले लिए कहीं भी ले सकते हो आप ये बहुत सारे पॉइंट्स हैं ठीक हो गया तो इन पॉइंट्स का जो हमारे लिए एक फिक्स पॉइंट से जो डिस्टेंस है ये जो पॉइंट है इस फिक्स पॉइंट से ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस भी हो सकता है वो ये डिस्टेंस भी हो सकता है वो ये डिस्टेंस भी हो सकता है इस फिक्स पॉइंट से तो ये जो हमारा फिक्स पॉइंट है इसको हम क्या बोलते हैं इसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ अ सर्कल ये हमारे लिए सेंटर ऑफ ए सर्कल हो गया और इसके बाद ये जो हमारे फिक्स पॉइंट है ये इनफाइनाइट हो सकते हैं सर्कल के ऊपर और उसके बाद ये जो फिक्स पॉइंट और सर्कल की सर्कम के ऊपर जो पॉइंट है ये जो डिस्टेंस है इसको हम क्या बोलते हैं इसको हम रेडियस बोलते हैं क्योंकि ये अगर एक है तो रेडियस है अगर हमने इसको भी बोला है तो ये भी उसी का रेडियस है तो जब इनको इकट्ठा कर देंगे जैसे ओ ए ओ बी ऐसे बहुत सारे बना सकते हैं तो जब इनको इकट्ठा बोलेंगे तो हम बोलेंगे ओ ए एंड ओ बी आर रेडियाई ओ ए ओ बी को क्या बोलेंगे हम इनको बोलेंगे रेडियाई एक से ज्यादा है तो ये जो हमारे पास डिस्टेंस है ये फिक्स होगा ओ ए इज इक्वल टू ओ बी होगा तो इनको हम बोल सकते हैं कि हमारे पास ओ ए एंड ओ बी कॉन्ग्रेंट होंगे ओ ए एंड ओ बी आर कॉन्ग्रेंट बिकॉज उनकी लेंथ जो है वो हमारे लिए इक्वल है तो इसमें हमने क्या क्या सीखा एक तो हमारे पास सेंटर आ गया सेंटर से लेके सर्कल की सर्कम के ऊपर जो फिक्स डिस्टेंस है इस डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं रेडियस बोलते हैं और ये जो रेडियस होते हैं हमारे सारे रेडियाइज इक्वल होते हैं जिनको हम कॉन्ग्रेंट बोल सकते हैं अगर एक पॉइंट हमने सर्कल के ऊपर और ले लिया जैसे ये लिया है तो ये भी हमारा ओ सी क्या हो गया रेडियस हो गया तो अगर हम ये दो पॉइंट्स को जोड़ दें और ये लाइन सर्कल के सेंटर से पास करें तो उसको हम बोल देते हैं डायमीटर तो दो रेडियस हो गए हमारे लिए ये भी रेडियस हो गया और ये भी रेडियस हो गया तो यहां से क्लियर हो गया कि ए सी क्या चीज है आर प्लस आर तो आर प्लस आर हमारे लिए टू आर हो गया जिसको हम क्या बोल सकते हैं डायमीटर बोल सकते हैं तो डायमीटर हमारे लिए स्टूडेंट्स वो लाइन हो जाएगी जो सर्कल के सेंटर में से पास करेगी और सर्कल को दो पॉइंट्स पे जाके कट करेगी या टच करेगी जहां तक वो टच कर रही है वो हमारे लिए डायमीटर हो जाएगा तो इस तरह से हम इसमें भी इनफाइनाइट डायमीटर्स बना सकते हैं वो सब आपस में इक्वल होंगे जैसे यहां से मैं एक लाइन नीचे को खींच देता हूं तो मान लेता हूं कि ये पॉइंट डी है तो बी भी हमारे लिए क्या हो जाएगा बी भी हमारे लिए डायमीटर हो जाएगा तो डायमीटर्स भी जो है आपस में कॉन्ग्रेंट होंगे जैसे हमारे लिए रेडियस कॉन्ग्रेंट होते हैं ठीक हो गया स्टूडेंट्स तो इसके बाद हमारे पास दो और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आते हैं एक तो ये हमने पढ़ लिया कि टू टाइम रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर ये छोटे क्वेश्चंस में हम करते आए हैं पहले भी तो और हमारे पास क्या है एक कंसेप्ट एक हमारे पास कंसेप्ट है टेंजेंट लाइन टेंजेंट लाइन कौन सी लाइन होती है टेंजेंट लाइन हमारे पास वो लाइन होती है जो हमारे पास सर्कल को बाउंड्री जो जैसे ये ए पॉइंट है बाहर से एक उस पॉइंट पे टच करके जाती है जैसे यहां पर ड्रॉ कर लेते हैं सी को ऐसे कोई एक लाइन टच करके गई यहां पर तो ये जो हमारे पास लाइन है इसका नाम रख लेते हैं हम लाइन का पी क्यू और ये जो लाइन हमारे लिए पी क्यू लाइन है तो ये हमारे लिए टेंजेंट लाइन हो जाएगी इसको क्या बोलेंगे हम स्टूडेंट्स इसको हम बोलेंगे टेंजेंट लाइन 
और जिस पॉइंट पे टच कर रही है जैसे सी पॉइंट पे टच कर रही है तो उसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट तो हमारे लिए यहां पे पी क्यू इज अंजेंट लाइन एंड एंड सी इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ठीक हो गया क्लियर हो गया आपको तो एक पॉइंट पे हम एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं लेकिन सर्कल की बाउंड्री के ऊपर सर्कल की सर्कम के ऊपर हम इनफाइनाइट टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं जैसे यहां ए से भी हम एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं बी से भी कर सकते हैं डी से भी कर सकते हैं तो इस तरह से हम इनफाइनाइट टेंजेंट्स सर्कल की बाउंड्री पे ड्रॉ कर सकते हैं क्लियर हो गया आपके लिए ये चीज टेंजेंट लाइन पता चल गई टेंजेंट लाइन वो लाइन जो सर्कल को एक पॉइंट पे टच करेगी बाहर से उसकी बाउंड्री के ऊपर से टच करके जाएगी एक पॉइंट पे और जिस पॉइंट पे टच करेगी उसको हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलेंगे स्टूडेंट्स तो चलिए अगली डेफिनेशन क्या है वो बताता हूं काफी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है इसमें अगली डेफिनेशन हमारे पास एक कॉड है कॉड क्या चीज है ये हमारे पास एक सर्कल है तो हमारे पास सर्कल की एक आर्क के ऊपर ये आर्क सर्कल का हिस्सा है ये वाला तो इस आर्क के ऊपर हमने एक लाइन ड्रॉ की हुई है तो ये जो लाइन हमारी ए बी लाइन है जो सर्कल को दो पॉइंट्स पे कट कर रही है या दो पॉइंट्स पे टच कर रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे इसको हम बोलेंगे स्टूडेंट्स कॉर्ड तो ये कॉर्ड सर्कल में कहीं भी हो सकती है ये सर्कल के सेंटर से भी पास करके जा सकती है ये सर्कल का अगर सेंटर है तो ये सर्कल के सेंटर से भी पास करके जा सकती है तो ये भी कॉर्ड हुई तो इसका मतलब सर्कल के सेंटर से जो लाइन जाती है हमेशा वो लॉन्गेस्ट होती है तो इसका मतलब लॉन्गेस्ट कॉर्ड हमेशा डायमीटर होता है ये भी याद रखना है आपने लॉन्गेस्ट कॉर्ड इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल एक तो ये हो गया हमारे लिए तो अगर हम स्टूडेंट्स इस कॉर्ड को बाहर को एक्सटेंड कर दें सर्कल के बाहर ले आए पॉइंट को सर्कल के एक्सटीरियर में तो उस लाइन को ये जो लाइन अब बनी है इसको हम बोल देते हैं सीकेंट लाइन सीकेंट लाइन सीकेंट का मतलब होता है कट करना सीकेंट का मतलब क्या हो गया कट करना तो वो लाइन जो इस सर्कल को कट करके जा रही है दो पॉइंट्स के ऊपर वो हमारे लिए सीकेंट लाइन हो जाएगी सीकेंट का मीन्स कट करना लैटिन से बना है लैटिन वर्ड है ये हमारे लिए सीकेंड तो वहां से हमने कट वर्ड निकाला इंग्लिश मीनिंग इसका कट हो गया हमने यहाँ पे कॉर्ड सीख लिया कॉर्ड सर्कल के अंदर ही रहती है सर्कल की बाउंड्री तक टच करती है अगर इस लाइन को एक्सटेंड कर दें दोनों तरफ से तो वो हमारे लिए सीकेंड लाइन बन जाती है स्टूडेंट्स तो चलिए अब हम अपना कंसेप्ट आगे बढ़ाते हैं और आपको मैं ये बता देता हूं कि सर्कल को अगर आप इस तरह से सर्कल को एक लाइन ये हमने ड्रॉ की है तो ये इसको टच नहीं कर रही कट नहीं कर रही तो ये लाइन इस सर्कल के लिए नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाएगी इसको बोलेंगे नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन ठीक हो गया यहां तक अगर सर्कल को एक पॉइंट पे जैसे मैंने अभी बोला था टच करके जा रही इसको टेंजेंट बोलते हैं तो ये हमारे लिए इंटरसेक्टिंग लाइन है एक पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट इंटरसेक्टिंग लाइन हो गया इंटरसेक्टिंग लाइन एट वन पॉइंट इसी तरह से आपके सर्कल को दो पॉइंट पे भी लाइन को ही इंटरसेक्ट करके जा सकती है जैसे ये हमने ड्रॉ किया है तो ये हमारे लिए सीक्रेट लाइन हो गई तो हमारे लिए ये लाइन सर्कल को दो पॉइंट्स पे कट करके जा रही है इंटरसेक्ट करके जा रही है जिसको हम मैंने बताया था कि इसको हम सीकेंड लाइन बोल सकते हैं स्टूडेंट्स अब हम अपनी बुक का एनसीईआरटी का चैप्टर टेन की थ्यूरम नंबर टेन पॉइंट वन करते हैं स्टूडेंट्स इसको रब कर देता हूं और फिर मैं उसकी स्टेटमेंट बताता हूं दो थ्यूरम्स हैं हमारे पास जैसे मैंने शुरू में बोला था तो इन थ्यूरम्स के हम प्रूफ करेंगे पहले फर्स्ट थ्यूरम का प्रूफ देख लेते हैं क्या है इसकी स्टेटमेंट क्या है वो भी मैं आपको पढ़ देता हूं थ्यूरम नंबर 10.1 क्या लिखा है द टेंजेंट एट एनी पॉइंट टू अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मींस हमारे पास ये एक सर्कल है इस सर्कल को यहां पे हमने एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर दी है ये टेंजेंट लाइन हो गई तो हमें क्या बोला टेंजेंट एट एनी पॉइंट टू ए सर्कल कहीं भी बना सकते हैं इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ये हमारा सर्कल का सेंटर हो गया तो सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के ऊपर 
जो हमारे पास बनेगा वो क्या होगा वहां पे परपेंडिकुलर होगा ये हमें स्टूडेंट्स शो करना है क्लियर हो गया तो ये जो टेंजेंट लाइन है इसका नाम हम एक्स वाई रख लेते हैं इधर एक्स रखना है इधर रख लो इधर वाई जो मर्जी कर सकते हो आप तो ये हमने कोई भी नाम दे दिया इनको तो ये लाइन यहाँ पे टच कर रही है पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट वो पी हो गया ये हमारा सर्कल का सेंटर ओ हो गया ठीक हो गया ये आपके लिए तो हमें क्या प्रूव करना है कि ये जो ओपी लाइन है ये हमारे पास एक्स वाई टेंजन लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है ये शो करेंगे तो इसके लिए हमें क्या करना है सबसे पहले कि हमने एक पॉइंट ले लेना है सर्कल की बाउंड्री के आ, सर्कल की बाउंड्री के ऊपर जो कट करके जाएगी लाइन सर्कल की बाउंड्री को टच करते हुए आपके इस कॉर्ड के आ, इस टेंजन लाइन के ऊपर तो हमने क्या किया ये एक कंस्ट्रक्शन कर दी है ये हमारी कंस्ट्रक्शन हो गई और ये हमारी कट कर रही है किस पॉइंट के ऊपर ये हमारी कट कर रही है पॉइंट क्यू ये हमने ले लिया है और जहां पे वो कट करके जा रही है इस पॉइंट को हमने आर ले लिया है क्लियर हो गया तो गिवन में क्या लिखेंगे गिवन में लिखेंगे हम गिवन अ सर्कल विद सेंटर ओ एंड रेडियस आर तो रेडियस को आप स्मॉल आर ले सकते हो अगर इसको स्टूडेंट आप शॉर्टकट में भी लिख सकते हो ऐसे सर्कल का सी सेंटर ओ एंड रेडियस आर इन दोनों में से कोई भी लिख सकते हो चाहे ऊपर वाली लाइन पूरी लिख दो या इतना लिख दो ये हमने ले लिया इसके बाद एंड एक्स वाई इज अ टेंजेंट लाइन टू द सर्कल एट पॉइंट पी क्लियर हो गया आपको पी पॉइंट पे सर्कल का क्या हो गया टेंजेंट हो गया पी पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट हो गया हुआ है अब हमने क्या किया है हमने कंस्ट्रक्शन की है अपनी तरफ से पहले लिखेंगे टू प्रूफ क्या प्रूफ करना है पहले वो लिख लेते हैं टू प्रूफ क्योंकि पहले प्रूफ लिखा जाता है फिर कंस्ट्रक्शन लिखी जाती है तो टू प्रूफ में हम लिखेंगे प्रूफ दैट ओपी इज परपेंडिकुलर टू एक्स वाई कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे हम ज्वाइन टेक अ पॉइंट टेक अ पॉइंट Q ऑन टेंजन लाइन एक्स वाई ठीक है टेक ए पॉइंट क्यू ऑन टेंजन लाइन एक्स वाई ज्वाइन ओ क्यू विच इंटरसेक्ट सर्कल एट R तो वो R पे कट करके जा रहा है स्टूडेंट्स अब हम सोल्यूशन अपना प्रूफ अपना शुरू करते हैं तो प्रूफ में हमारे लिए क्या है प्रूफ में हमें ये दिख रहा है कि ओ पी एंड जो ओ आर है ये दोनों इक्वल है क्यों इक्वल आपको पता है क्योंकि दोनों रेडियस है ईच रेडियाई ठीक हो गया यहां तक ये दोनों रेडियाई है ओ क्यू को कैसे लिख सकते हो ओ क्यू को ब्रेक कर सकते हो ओ आर प्लस आर क्यू ओ आर प्लस आर क्यू ये हो गया हमारे लिए लेकिन हमें पता है कि हमारा जो ओ क्यू है वो ओ आर से बड़ा है क्योंकि बाहर तक जा रहा है ओ आर तो सर्कल के अंदर रह गया तो ओ क्यू इज ग्रेटर देन ओ आर ओ क्यू जो है वो ओ आर से ग्रेटर है सिमिलरली हमारे पास इसको ऐसे भी लिख सकते हो ओ आर इज लेस देन ओ क्यू एक ही बात है सिमिलरली हमारा जो ओ पी है ये वाला ये भी रेडियस है क्योंकि ओ आर की जगह आप ओ पी लिख सकते हो ये देखो हमने प्रूफ किया ऊपर तो ओ आर की जगह ओपी लिख दिया आपने ये भी आपका ओ क्यू से क्या है छोटा ही है तो ओपी भी ओ क्यू से छोटा है तो हमारा क्यू पॉइंट बिकॉज टेंजन लाइन के ऊपर है सर्कल के बाहर है इसलिए तो इसका मतलब क्या हो गया ओपी हमारे लिए शॉर्टर हो गई है देन एनी अदर लाइन सेगमेंट तो यहां पे लिख देते हैं ओपी इज द शॉर्टर लाइन ओपी इज द शॉर्टर लाइन देन एनी अदर लाइन सेगमेंट देन एनी अदर लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग जो सेंटर को जोड़ रही है ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ ए सर्कल ठीक है ये सबसे छोटी है आपके सामने है सेंटर को एक तो ओ क्यू जोड़ रहा है वो तो बड़ा ही है जैसे हमने यहां पर लिख दिया कि ओ क्यू इज ग्रेटर देन ओ आर तो ओ क्यू ओ पी से भी बड़ा है तो ओपी हमारे लिए शॉर्टर हो गई है 
तो हमने ये थ्योरम पढ़ी हुई है कि अगर हमारे पास कोई शॉर्टर डिस्टेंस हो सर्कल के सेंटर से तो वो उसके ऊपर परपेंडिकुलर हो जाता है तो फिर क्या आ जाएगा यहां से ओ पी इज परपेंडिकुलर टू एक्स वाई तो लास्ट में हम रीजन दे सकते हैं कि शॉर्टर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम अ गिवन लाइन इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दैट लाइन तो हमारे पास जो शॉर्टर डिस्टेंस है सेंटर सर्कल के सेंटर से और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक वो हमारे लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वैसे भी अगर आपने कहीं पहुंचना है मान लो ये आपके पास ऐसे दो लाइंस हैं पैरल लाइंस अगर आपने पहुंचना है शॉर्टर डिस्टेंस तो ये वाला शॉर्टर होगा ये वाला शॉर्टर नहीं होगा ठीक हो गया क्योंकि शॉर्टर डिस्टेंस इज ऑलवेज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन क्लियर हो गया स्टूडेंट तो इस तरह से हमारा ये प्रूफ हो गया हुआ है इसमें क्या बोला हमने एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं इसमें हमने ये बोला है कि हमारे पास एक ओपी लाइन थी पी हमारे पास पॉइंट ऑफ कांटेक्ट था टेंजेंट लाइन पे हमने कोई एक और पॉइंट क्यू ले लिया उसी टेंजेंट लाइन के ऊपर जब हम ओ क्यू को ज्वाइन करेंगे तो वो लाइन सर्कल को आर पे कट करके जाएगी तो हमें ये दिख रहा है कि ओपी एंड कैपिटल ओ आर जो है ये इक्वल है तो इसका मतलब जो नीचे को एक्सटेंड हो रही है वो तो फालतू ही हुई क्योंकि ये तो दोनों रेडियस है तो इसका मतलब ओ क्यू जो है वो हमारे लिए ओपी से बड़ा हो गया तो ओपी जो है वो हमारा शॉर्टर डिस्टेंस है सेंटर से तो वो हमारे लिए टेंजेंट लाइन पे परपेंडिकुलर होगा तो हमारे लिए जो हमारा प्रूफ है वो प्रूफ कर दिया हमने द टेंजेंट एट एनी पॉइंट टू अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तो ये जो रेडियस है हमारे लिए ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के ऊपर जो हमने ज्वाइन किया लाइन सर्कल के सेंटर से ये शॉर्टर होगा परपेंडिकुलर होगा और शॉर्टर होगा तो हमने परपेंडिकुलर शो करना था स्टूडेंट तो चलिए अब आपको यह भी याद रखना है कि ये जो लाइन आपने ड्रॉ की है ओपी इस लाइन को आप नॉर्मल भी बोलते हैं ये अपनी नॉलेज के लिए याद रखना है कि ओपी जो हमारा है इज नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तो एक्स वाई के लिए जो टेंजन लाइन है ओपी उसके ऊपर नॉर्मल हो गया हुआ है स्टूडेंट्स तो अब हम अपना एक्सरसाइज टेन स्टार्ट कर लेते हैं इसको मैं रब कर देता हूं क्लियर होगी होगी आपको यह थियोरम एक्सरसाइज 10.1 में क्या कुछ है देख लेते हैं जल्दी से और फिर हम आगे चलते हैं उसके बाद क्या है हमारे लिए हमारे लिए इसमें पहले एक्सरसाइज 10.1 में पूछा गया है क्वेश्चन फर्स्ट में हाउ मेनी टेंजेंट कैन आ सर्कल हैव तो सर्कल में कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं जैसे मैंने बताया था सर्कल की बाउंड्री पे इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं तो वहां पर इनफाइनाइट टेंजेंट ड्रॉ हो सकते हैं जैसे ये सर्कल है यहां पे पॉइंट ले लिया यहां पॉइंट ले लिया यहां पॉइंट जहां जहां पॉइंट्स लोगे वहां वहां आप टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो तो इसलिए इसका आंसर इनफाइनाइट आएगा सर्कल की बाउंड्री के ऊपर इनफाइनाइट टेंजेंट्स हम ड्रॉ कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर टू क्वेश्चन नंबर टू में हमें पूछ फिल्म दी ब्लैंक्स है पहले पूछा गया अ टेंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्ट इट इन डैश पॉइंट टेंजेंट जो है सर्कल पे कितने पॉइंट्स पे कट करता है या टच करता है मैंने बताया था डेफिनेशन में वन पॉइंट पे तो इसका आंसर वन आ जाएगा स्टूडेंट्स ठीक हो गया ये देखिए बाहर से टच हो रहा है ना एक ही पॉइंट पे हो रहा है आगे क्या पूछा अ लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्कल इन टू पॉइंट्स वो लाइन जो सर्कल को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है कट करती है ऐसे मैंने बताया था ये भी ये कौन सी लाइन होती है ये हमारे लिए सीकेंड लाइन होती है तो हमारे लिए हमारा आंसर आ जाएगा इस कॉल्ड आ सीकेंड या सेकेंड लाइन सर्कल कैन हैव डैश टेंजेंट्स पैरेलल डैश पैरेलल टेंजेंट्स फिल इन दी ब्लैंक्स है डैश जो बोल रहा हूं हैव फिल इन दी ब्लैंक्स पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट तो पैरेलल टेंजेंट कितने कर सकते हैं जैसे ये सर्कल है तो इसके ऊपर ये इधर टच हो रहा है और ये इधर तो एट मोस्ट मैक्सिमम तो दो ही टेंजेंट हो सकते हैं आमने सामने ऐसे इधर और इधर वो भी हो सकते हैं मतलब कहीं भी इसके बीच में कोई और लाइन तो नहीं ना आ सकती जो टेंजेंट लाइन हो इन दो पॉइंट्स के लाइंस के बीच में नहीं आ सकती है ठीक है ना अलग डायरेक्शन में तो हो सकते हैं वो इधर टच कर गया इधर एक ये पेयर बन गया एक ऐसा पेयर वो कितने मर्जी बनाते रहो तो इनफाइनाइट है लेकिन आमने सामने ये जैसे भी हम बना रहे हैं दो लाइन्स के बीच में तीसरी लाइन नहीं आ सकती तो हमारे लिए आंसर आ जाएगा टू पैरल टेंजेंट आंसर आएगा टू फोर्थ पार्ट फोर्थ पार्ट में बोला गया है द कॉमन पॉइंट टू अ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड देखो मैंने बताया था ना ये हमारे लिए क्या है ये हमारे लिए टेंजेंट लाइन है किस पॉइंट पे टच कर रही है उस पॉइंट को क्या बोलते हैं हम पॉइंट ऑफ 
कॉन्टैक्ट तो ये हमारे लिए आ गया पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्लियर हो गया आपको क्वेश्चन नंबर टू अब हम अपना क्वेश्चन नंबर थ्री करते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर थ्री पहले इसको रब कर लें और फिर मैं क्वेश्चन की फिगर ड्रॉ कर देता हूं क्वेश्चन नंबर थ्री क्वेश्चन नंबर थ्री में क्या बोला है कि हमारे पास एक टेंजेंट है पी क्यू एट ए पॉइंट पी टू सर्कल ऑफ रेडियस फाइव सेंटीमीटर हमारे पास एक टेंजेंट है ये हमने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया यहां पे हमारे पास एक टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं ये सर्कल का एक सेंटर है तो ये हमारे लिए क्या हो गया रेडियस हो गया क्वेश्चन में गिवन है कि हमारे पास जो रेडियस है वो फाइव सेंटीमीटर है तो ये फाइव सेंटीमीटर हो गया और टेंजेंट का हमें नाम क्या दिया हुआ है टेंजेंट पी क्यू टू ए सर्कल एट ए पॉइंट पी ऑफ ए सर्कल तो ये जो पॉइंट है सर्कल के ऊपर इसका नाम पी है तो इधर क्यू कर देते हैं तो ये हमारे लिए क्यू हो गया टेंजेंट हो गया आगे कह रहा है इसके बाद सेंटर का नाम ओ दिया हुआ है ओ क्यू ट्वेल्व है ये ओ दिया तो ओ क्यू मतलब इसको जोड़ना पड़ेगा ये ट्वेल्व हो गया ठीक हो गया ये ट्वेल्व हो गया अब हमें बोला गया है कि आपको लेंथ पी क्यू फाइंड आउट करनी है तो स्टूडेंट्स लगनी पायथागोरस है लेकिन पायथागोरस तब लगती है जब यहां पे 90 डिग्री हो तो अभी अभी जो हमने थ्योरम 10.1 की है उसमें हमने क्या पढ़ा है अ लाइन ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ ए सर्कल टू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज 90 डिग्री तो यहां पे 90 डिग्री बन रहा है तो पायथागोरस लगेगी सबसे पहले हमें यह लिखना पड़ेगा ओपी इज परपेंडिकुलर टू पी रीजन देना पड़ेगा बिकॉज अ लाइन ड्रॉन फ्रॉम ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ ए सर्कल सेंटर ऑफ ए सर्कल टू अ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू अ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज 90 डिग्री ठीक हो गया ये रीजन मिल गया आपको कि 90 क्यों है अब तो पाइथागोरस लगा सकते हो बाय पाइथागोरस थ्योरम पाइथागोरस लगाओगे तो क्या आ जाएगा हाइपोटेन्यूज का स्केयर ओ क्यू स्केयर इक्वल्स टू बेस स्केयर प्लस परपेंडिकुलर स्केयर तो यहां पे 90 है ओ क्यू कितना है 12 का स्केयर क्यू पी कितना यही तो निकालना हमें ठीक है एंड ओ पी रेडियस है ए ओ पी आना स्टूडेंट इधर ओ पी तो ये कितना हमारे लिए 5 का स्क्वेयर 144 25 को इधर ले आएंगे माइनस का हो जाएगा इक्वल टू क्यू पी स्केयर तो क्यू पी स्केयर कितना आ गया वन तो क्यू पी आ जाएगा अंडर रूट वन 19 सेंटीमीटर तो क्योंकि ऑप्शन वाला क्वेश्चन दिया हुआ है तो उस हिसाब से आपकी जो ऑप्शन है वो डी आ जाएगी स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर डी क्लियर हो गया आपको तो अब हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर्थ करवा देते हैं इसका क्या स्टेटमेंट है उसकी पढ़ के फिर मैं आपको क्वेश्चन का सोल्यूशन करा देता हूं क्वेश्चन नंबर फोर्थ फोर्थ में बोला गया हमें ड्रॉ ए सर्कल एक सर्कल ड्रॉ करो कर लेते हैं हम ऐसे इसके बाद क्या बोला है ड्रॉ ए सर्कल एंड टू लाइंस पैरल टू अ गिवन लाइन सच दैट वन इज टेंजेंट एंड अदर इज सीकेंड हमारे पास कोई एक लाइन है मान लो कहीं भी ड्रॉ कर लो ये एक लाइन हो गई इसके पैरल एक लाइन ड्रॉ करनी है जो हमारी एक तो टेंजेंट लाइन हो और एक सीकेंट हो तो टेंजेंट लाइन तो यहां पर बना लेते हैं उसके ये बना लिया उसके पैरल ही ये होगी टेंजेंट लाइन क्लियर और एक उसने बोला है क्या ड्रॉ करना आपने एक आपने सीकेंड लाइन ड्रॉ करनी और पैरेलल हो ये तो ये हम कहीं से भी बना लेते हैं सीकेंड लाइन वो लाइन जो सर्कल को दो पॉइंट्स पे कट करके जाती है ये हो गई तो इसका मतलब ये जो हमारी लाइन है ये हमारी गिवन लाइन हो गई और ये हमारी टेंजेंट लाइन हो गई बिकॉज एक पॉइंट पे टच कर रही है ये और ये हमारे लिए हमारी सीकेंड लाइन हो गई जो सर्कल को दो पॉइंट्स पे कट कर रही है एक तरह से आपको डेफिनेशन ही क्लियर होनी चाहिए बस और ये उसने बोला है कि पैरेलल हो तो ये हमने ड्रॉ कर दिए हैं स्टूडेंट्स तो इस तरह से हमारी ये एक्सरसाइज 10.1 हमने कंप्लीट कर ली हुई है अब हमें आगे नंबर ऑफ टेंजेंट्स कह रहा है कि कितने हो सकते हैं नंबर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए सर्कल सर्कल के ऊपर कितने टेंजेंट हम बना सकते हैं तो जैसे हमारे पास ये एक सर्कल है तो यहां पे इस सर्कल को ये लाइन क्या टच कर रही है मैंने जैसे पहले भी बताया था नहीं कर रही तो यहां पे नो टेंजेंट आ जाएगा या जीरो टेंजेंट आ जाएगा इसी तरह से अगर हम एक और फिगर बनाते हैं नंबर ऑफ टेंजेंट्स बताने ना हमने एक हमने एक और फिगर ड्रॉ कर दी ये कर ली इसको एक पॉइंट पे टच करके जा रहे हैं 
तो यहां पे वन टेंजेंट हो गया ये देखिए वन टेंजेंट मतलब वन पॉइंट है टेंजेंट तो एक ही है लेकिन वन पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहा है उसको वन पॉइंट वन टेंजेंट नहीं लिखते इसको इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट तो ये हमारे लिए टेंजेंट है वन टेंजेंट ड्रॉ कर दिया हमने लिख देते हैं चलो वन टेंजेंट इसी तरह से दो टेंजेंट भी हो सकते हैं दो पॉइंट्स पे कैसे यहां से हमने एक ड्रॉ किया एक टेंजेंट और एक टेंजेंट हमने यहां से ड्रॉ कर दिया तो यहां पे कितने टेंजेंट आ गए टू टेंजेंट आ गए तो मैक्सिमम हमारे पास एक सर्कल के ऊपर हम दो टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं ये नो टेंजेंट जीरो टेंजेंट और यहां पर हमारे लिए वन टेंजेंट हो गया स्टूडेंट क्लियर हो गया अब इससे रिलेटेड ही हम क्या करते हैं एक थ्यूरम नेक्स्ट करते हैं थ्यूरम नंबर 10.2 स्टेटमेंट पढ़ता हूं उसकी भी जल्दी से और उसका भी प्रूफ करा देता हूं ये प्रूफ भी काफी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स ये आपको एग्जाम्स में आ सकता है तो चलिए थ्यूरम नंबर 10.2 क्या बोला है इसमें इसमें बोला है द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल हमारे पास ये एक सर्कल हो गया इस सर्कल के ऊपर हमने दो टेंजेंट ड्रॉ कर दिए हैं एक टेंजेंट हमने ये ड्रॉ किया है ये देखिए ये टेंजेंट हो गया और एक टेंजेंट हमने यहां पे ड्रॉ कर दिया है ये हमारे लिए सर्कल का सेंटर हो गया तो हमें क्या बोला है क्वेश्चन में पढ़ देता हूं एक बार पहले आपको फिगर ड्रॉ कर दू ये पी पॉइंट से एक टेंजेंट आ गया यहां पर और ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट दूसरा हो गया यहाँ पे उसने क्यू पॉइंट क्यू नाम लिया है इधर आर रखा हुआ है और फिर हमने कंस्ट्रक्शन कर दी है कंस्ट्रक्शन हमेशा हम डॉटेड करते हैं स्टूडेंट्स ये हो गया ये वाला और ये वाला ठीक हो गया ये हमने कंस्ट्रक्शन कर ली है ये हम मैं स्टेटमेंट पढ़ देता हूं काफी इंपॉर्टेंट है ये थ्योरम एग्जाम में पूछी जाती है द लेंस ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल ये सर्कल था सर्कल के बाहर एक्सटर्नल बाहर एक एक्सटीरियर में एक पॉइंट लिया वहां से दो टेंजेंट ड्रॉ किए हमने प्रूव करना है कि इन दोनों टेंजेंट्स की लेंथ इक्वल है मींस पी क्यू इजिकल टू पी आर करना है बस यही काम है हमारा गिवन में क्या लिखेंगे गिवन में लिखेंगे गिवन आ सर्कल विथ सेंटर ओ एंड रेडियस आर तो अगर ये रेडियस है तो उसको ऐसे बना लेते हैं रेडियस आर इसके बाद क्या बोलेंगे टू टेंजेंट्स टू टेंजेंट्स पी क्यू एंड पी आर आर ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट पी ऑफ ए सर्कल बना दिए हमने इसके बाद हमने क्या किया हमें जो प्रूफ करना है टू प्रूफ क्या प्रूफ करना मैंने बताया पी क्यू इज इक्वल टू पी आर इसके बाद कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया हमने किया ज्वाइन ओ क्यू ओ आर एंड ओ पी क्लियर आपको अब हम इसका प्रूफ करेंगे प्रूफ में हम स्टूडेंट्स दो ट्राइंगल्स लेके चलेंगे एक हम ले लेते हैं ओ क्यू पी एक ले लेते हैं ओ आर पी इन ट्राइंगल ओ क्यू पी एंड ट्राइंगल ओ आर पी तो जब हम इसका प्रूफ करेंगे तो हम क्या बोलेंगे सबसे पहले हमारे पास एक तो 90 डिग्री एंगल बनना है थ्योरम 10.1 से वो कैसे एंगल ओ क्यू पी इज इक्वल टू ओ आर पी नाइन्टी डिग्री ईच ये वाला यहाँ पे 90 बनेगा और यहाँ पे भी 90 बनेगा जो मैंने थ्योरम 10.1 लिखी है आपको कराई है आपने उसका रीजन यहाँ पे देना है फिलहाल मैं तो यहाँ पे 10.1 लिख रहा हूँ पेपर में आपने टेन नहीं लिखना है पेपर में आपने पूरी लाइन लिखनी है क्या अ लाइन ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ ए सर्कल टू अ पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट इज 90 डिग्री ठीक हो गया रीजन देना है यहां पे वो रीजन थ्योरम लिखनी है नंबर नहीं डालना है तो इस एक हो गया हमारे पास 90 डिग्री उसके बाद ये 90 हो गया उसके बाद ओपी इज इक्वल टू ओपी कॉमन है दोनों में कॉमन हो गया और इसके बाद और क्या आ जाएगा हमारे लिए इसके बाद आ जाएगा ओ क्यू इज इक्वल टू ओ आर ईच रेडियाई ओ क्यू इज इक्वल टू ओ आर ईच रेडियाई दोनों रेडियस हैं तो हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी लग गई एक 90 डिग्री लग गया ओपी 90 के सामने हाइपोटिन होता है और तीसरी हमने कोई और साइड ले ली है तो यहां पे क्या लिखेंगे यहां पे करते हैं दे आर फोर 
बाय आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी खत्म हो गया बस हमारा क्वेश्चन थ्यूरम बाय आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी ट्राइंगल ओ क्यू पी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ओ आर पी और जब कॉन्ग्रेंट हो जाता है आपको पता है सीपीसीटी से क्या आ जाएगा पी क्यू इज इक्वल टू पी आर बाय सी पी सी टी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स क्लियर हो गया स्टूडेंट ये हमारा प्रूफ था इसमें हमने आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी लगाई है इसको हम कॉन्ग्रुएंसी से किया है हम अगर यहां पे 90 आ जाए तो पाइथागोरस की हेल्प से भी प्रूफ कर सकते हैं स्टूडेंट्स और आपको एक नोट इसमें यह याद रखना है कि जब हमारे पास ये एक सेंटर से अगर हम हमारे पास एक लाइन ज्वाइन की है वो उसके लिए क्या एक हमारे लिए नोट है द सेंटर लाइज ऑन द बाई सेक्टर ऑफ द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स तो हमारे लिए ये जो एंगल है ये भी आप बोल सकते हो कि इक्वल है इसमें तो जरूरत नहीं है लेकिन आगे यूज कर सकते हो बाय सीपीसीटी ये भी आ रहा है आपके सामने ठीक है तो हमारे लिए एंगल ओ पी क्यू एंड ओ पी आर भी इक्वल है इसी थ्योरम की हेल्प से अगर आपको पूछा जाए तो आप प्रूफ कर सकते हो बाय सीपीसीटी लिख के बस लेकिन हमें तो सिर्फ टेन एंड प्रूफ करने थे जो कि मैंने आपको करके दे दिए हैं स्टूडेंट अब हम अपना इसी थ्यूरम के बाद आगे एग्जाम्पल फर्स्ट करते हैं स्टूडेंट्स एग्जाम्पल नंबर वन बस यही हमारे पास दो थ्योरम्स के प्रूफ थे जो हमने कर लिए हैं अब हमारे पास है एग्जाम्पल नंबर वन एग्जाम्पल वन में क्या बोला गया है प्रूफ दैट द टू कंसेंट्रिक सर्कल्स द कॉर्ड ऑफ ए लार्जर सर्कल विच टच इज द स्मॉलर सर्कल इज बाइसेड एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट स्टूडेंट्स हमारे पास दो सर्कल हैं एक ये सर्कल हो गया और एक ये सर्कल हो गया दो सर्कल हो गए तो ये हमारे लिए एक हमने कॉर्ड ड्रॉ कर दी है बड़े सर्कल के लिए क्या आ गई हमारे लिए कॉर्ड आ गई है बड़े सर्कल का नाम C1 रख लेते हैं और छोटे सर्कल के लिए टेंजर लाइन आ गई ये हमारे लिए क्या हो गया सेंटर यहां से हमारे पास एक प्रपेंडिकुलर हम थ्यूरम टेन से कर लेंगे तो हमें क्या बोला गया है कि ये सबसे पहले कंसेंट्रिक सर्कल है तो कंसेंट्रिक सर्कल कौन से होते हैं आपको पता होना चाहिए मैं आपको डेफिनेशन बता देता हूं कंसेंट्रिक सर्कल वो सर्कल होते हैं जो एक के बीच में दूसरा सर्कल होगा लेकिन सेंटर दोनों का सेम होगा देखिए छोटे सर्कल का सेंटर भी ओ है और बड़े सर्कल का सेंटर भी ओ है एक दूसरे के बीच में है लेकिन उनका सेंटर पॉइंट सेम है तो इसका मतलब ये कंसेंट्रिक सर्कल हो गए हमारे लिए तो हमें क्या प्रूव करना है हमें इसमें प्रूव करके बताना है कि हमारे पास ये जो ए पी और ये जो बी पी है ये इक्वल है स्टूडेंट्स तो इसको हम किस तरह से करेंगे सबसे पहले मैं क्या करता हूं जो हमें गिवन है वो लिख देता हूं स्टेटमेंट भी एक बार दोबारा पढ़ दूंगा गिवन में हमारे पास क्या है गिवन में हमारे पास टू कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं टू कंसेंट्रिक सर्कल्स कौन कौन से सी वन एंड सी टू ये दो सर्कल हो गए कंसेंट्रिक विथ सेंटर ओ विद सेंटर ओ एंड ए बी इज अ कॉर्ड ए बी किसके लिए कॉर्ड है बड़े सर्कल के लिए सी वन के लिए ए बी इज ए कॉर्ड फॉर सी वन एंड एंड टेंजेंट किसके लिए एंड टेंजेंट फॉर अंदर वाले सर्कल के लिए सी टू क्लियर होगी आपकी बात अब क्या बोला था उसने स्टेटमेंट में प्रूव दैट टू कंसेंट्रिक सर्कल जो हमने बना दिए हैं द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल ये जो लार्जर सर्कल के लिए कॉर्ड है विच टच इज द स्मॉलर सर्कल छोटे सर्कल को टच कर रही है पी पॉइंट पे इज बाइसेक्टेड एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पी को बोल रहे हैं तो यहां बाइसेक्ट हो रहा है बराबर इसो में कट रहा है तो ए पी एंड पी वी हमने इक्वल शो करना है स्टूडेंट तो चलिए अब हम लिख लेते हैं क्या शो करना है टू शो ए पी इज इक्वल टू बी पी ये हमें शो करना है अब हम क्या करेंगे सोल्यूशन में कंस्ट्रक्शन भी कर सकते हो आप कंस्ट्रक्शन में आप पहले लिख लो क्या किया हमने ज्वाइन ओ पी तो कंस्ट्रक्शन है तो डॉटेड कर देते हैं इसको ठीक है ये हमारी कंस्ट्रक्शन हो गई अब सोल्यूशन में क्या लिखेंगे सबसे पहले तो ये लिखेंगे कि हमारे पास ओ पी इज परपेंडिकुलर टू ए बी क्यों है अभी हमने की थ्यूरम जो मैंने बोला था टेन पॉइंट वन नंबर नहीं डालना है पेपर में पेपर में रीजन देना है लिख देता हूं इस बार आ लाइन ड्रॉन फ्रॉम 
सेंटर ऑफ ए सर्कल टू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज 90 डिग्री क्लियर हो गया तो ये हमने प्रोपेंडिकुलर शो कर दिया यहां पे और हमारे पास लास्ट जो हमारे पास क्लासेस थी एट्थ नाइन्थ उनमें हमने सर्कल में ये भी पढ़ा हुआ है कि इफ अ प्रोपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ ए सर्कल टू अ कॉर्ड बड़े के लिए तो कॉर्ड है बाई सेक्स द कॉर्ड तो वो लगा देंगे यहां पर सीधा लिखेंगे पहले ए पी इज इक्वल टू बी पी रीजन लिखेंगे बिकॉज अ प्रपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ ए सर्कल सेंटर ऑफ ए सर्कल टू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट अ प्रपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ ए सर्कल अ प्रपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ ए सर्कल टू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट सीधा लिख दो अपरपेंडिकल ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ ए सर्कल टू अकॉर्ड बाई सेक्ट द कॉर्ड क्लियर हो गया स्टूडेंट बस ये रीजन से आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा ओके okay? समझ आ गया होगा आपको तो आप इसको दूसरे वे से भी कर सकते हो अगर आप इधर भी ज्वाइन कर लो ओ ए को ओ बी को दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट करके भी कर सकते हो तो ये आ जाना था ओ एज टू ओ बी रेडियस ये बीच में कॉमन आ जाना था ओपी ओपी दोनों तरफ 90 तो है ही है तो आर एक्स आर एच एच से आर एच एस से भी आप कॉन्ग्रेंट कर सकते हो तो कॉन्ग्रेंट करने के बाद आ जाना था ये बाई सी पी सी टी ए पी इज इक्वल टू बी पी क्लियर हो गया आपको तो चलिए अब हम अपनी एग्जाम्पल नंबर टू करते हैं स्टूडेंट्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये जो हमारी दो नेक्स्ट एग्जाम्पल है जो पेपर में अक्सर पूछी जाती है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट तो चलिए इसमें क्या पूछा गया है बता देता हूं आपको जल्दी से काफी इंपॉर्टेंट है ये अक्सर एग्जाम में आते हैं लिख भी देता हूं आपके लिए यहां पे इंपॉर्टेंट क्या पूछा है हमें बोला है कि टू टेंजेंट टी पी एंड टी क्यू आर ड्रॉन टू आर सर्कल पहले क्या करो एक सर्कल बनाओ उसके ऊपर ये एक सर्कल का सेंटर होगा उस सर्कल के ऊपर क्या करो दो टेंजेंट ड्रॉ कर दो टीपी एंड टी क्यू दोनों में टी से शुरू हो रहे हैं तो इसका मतलब यहां से ये टी हो गया एक टेंजेंट हमारा ये हो गया और एक टेंजेंट हमारा ये हो गया ये टी हो गया तो इधर पी आएगा और इधर क्यू आएगा क्लियर हो गया यहां तक टू टेंजेंट्स टी पी एंड टी क्यू आर ड्रॉन टू अ सर्कल विथ सेंटर ओ ये उसने बोला कि सेंटर ओ है फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टी बाहर से दो टेंजेंट ड्रॉ किए थे प्रूव करना है पी टी क्यू एंगल पी टी क्यू पी टी क्यू ये वाला एंगल ठीक है क्या प्रूफ करना है इधर लिख देता हूं आपके लिए टू प्रूव एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू टू टाइम्स ओ पी क्यू जोड़ना पड़ेगा फिर ये देखिए ना ओ पी और इधर क्यू ये तो ये आपका एंगल हुआ ठीक है ओ पी क्यू ये हमें निकालना है ओ पी क्यू ठीक तो मैं नाम भी नंबर भी डाल देता हूं इनको दैट इज एंगल वन इज इक्वल टू टू टाइम एंगल टू इसको वन डाल लिया और इसको मैंने टू ये पहले ही मैंने एक थ्री डाला है और इसको मैंने फोर डाल दिया है तो देखिए अब हमें गिवन क्या है वो तो आप क्वेश्चन से लिख लेंगे क्या गिवन है गिवन टी पी एंड टी क्यू आर टू टेंजेंट्स टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम ड्रॉन From external point T to a circle with center O ये हमें गिवन था ठीक हो गया ये हमने लिख दिया जो हमें प्रूव करना है इसके बाद आगे क्या करोगे सबसे पहले सोल्यूशन में आप क्या करोगे आप लिखोगे टी पी इज इक्वल टू टी क्यू क्यों ये हमारे लिए थ्योरम टेन पॉइंट टू है फिर वही बात दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूं किसी भी थ्योरम का पेपर में नंबर नहीं डालना है यहां पे क्या लिखेंगे टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ तो इनकी लेंथ इक्वल होती है इसलिए अब आपने ये भी पढ़ा हुआ है कि अगर ये हमारे पास दो इक्वल आ जाएं तो हम लिख सकते हैं एंगल थ्री इज इक्वल टू एंगल फोर आप ट्राइंगल देख लो ना टीपी इक्वल टू टी क्यू तो किस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं हम तो ये आ गया टीपी क्यू ट्राइंगल में ये क्यों इक्वल है ये आपने पढ़ा हुआ है अपनी लास्ट क्लासेस में कि अगर ट्राइंगल की दो साइड इक्वल हो तो वहां पे नीचे वाले एंगल इक्वल होते हैं तो क्या लिखेंगे एंगल्स 
opposite to two equal sides two equal sides are equal ठीक हो गए यहां पे अब आप इसको नंबर वन डाल लो अब आप लेके चलो इसी ट्रायंगल को इन ट्रायंगल टीपीक्यू एंगल वन प्लस एंगल थ्री प्लस एंगल फोर इज इक्वल टू वन एट्टी ये हो गया हमारे लिए ये क्यों हुआ है ये हुआ है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल्स ट्रायंगल के तीन एंगल का प्लस वन एटी होता है पढ़ा हुआ है हमने तो ये आ गया हमारे लिए अब प्रूफ तो ये करना था तो चलिए अभी हम इसको फिलहाल ऐसे ही रख लेते हैं तो इसको नंबर हमने टू डाल दिया हुआ है अब आप फिर देखो एंगल टू प्लस एंगल थ्री सेंटर से हम ड्रॉ कर रहे हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट के ऊपर तो वो नाइनटी होगा तो एंगल टू प्लस एंगल थ्री इज इक्वल टू नाइनटी डिग्री ये हमारे लिए नंबर थ्री और यहां पर लिखेंगे थ्यूरम टेन पॉइंट वन पेपर में नंबर नहीं डालना है क्या लिखना है अ लाइन ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ ए सर्कल टू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट इज नाइनटी डिग्री तो ये आ गया हमारे लिए अब आप क्या करोगे अब आपको यहां पे जो वैल्यूज हैं वो आपने पुट कर देनी है कहां पे पुट कर दोगे पहले तो क्योंकि आपने थ्री और फोर को इक्वल किया हुआ है तो नंबर टू में फोर की जगह या थ्री की जगह फोर कर दो यहां कर देता हूं क्या लिखेंगे पुट इक्वेशन नंबर वन इन टू पुट इक्वेशन नंबर वन इन टू तो हम क्या करते हैं यहां पर एंगल वन प्लस एंगल थ्री और फोर की जगह ये देखो हमने इक्वल किया है तो यहां पे थ्री पुट कर देंगे इज इक्वल टू वन एट्टी एंगल वन और एंगल थ्री दो बार आ रहा है वन एट्टी डिग्री क्लियर हो गया तो ये इसी तरह से आंसर में वन एंड टू चाहिए थ्री नहीं चाहिए तो यहां से नंबर थ्री से वैल्यू निकाल लो एंगल थ्री की और यहां पुट कर देते हैं एंगल थ्री की वैल्यू क्या है यहीं पर लिख लेता हूं एक बार एंगल थ्री की वैल्यू है नाइनटी माइनस एंगल टू इसको डाल लेते हैं नंबर थ्री ठीक है तो ये आ गया हमारे लिए एंगल थ्री की वैल्यू क्या आई ये उधर गया 90 माइनस एंगल टू पुट कर देते हैं यहां पे या यूज कर लेंगे यहां पे इधर आ गया एंगल वन प्लस टू एंगल थ्री की जगह क्या आ गया 90 माइनस एंगल टू 90 डिग्री माइनस एंगल टू इज इक्वल टू वन क्या लिखेंगे यूजिंग इक्वेशन नंबर थ्री क्लियर अब आप ब्रैकेट ओपन कर दो एंगल वन नाइनटी इंटू टू डिग्री और यहां पर टू एंगल टू इज इक्वल टू वन डिग्री अब आपको प्रूव करना है एंगल वन अकेला बाकी सब एक तरफ तो एंगल वन को यहीं पे रखो बाकी सब उधर ले जाओ ये वन एटी ये वन एटी उधर जाके माइनस का और ये टू एंगल टू प्लस का ये कट गया प्रूव हो गया एंगल वन इज इक्वल टू टू एंगल टू दैट इज एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू टू टाइम्स एंगल ओ पी क्यू क्लियर हो गया स्टूडेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही ईजी वे से मैंने आपको ये करवा दिया हुआ है तो अच्छी तरह से इसको समझ लेना है इसका स्क्रीनशॉट ले लो अपनी कॉपी पे नोट कर लेना है तो चलिए अब हम अपनी लास्ट एग्जांपल एग्जांपल नंबर थ्री करते हैं स्टूडेंट्स एग्जांपल नंबर थ्री उसकी स्टेटमेंट भी मैं आपको पढ़ देता हूं क्या है उसकी स्टेटमेंट चलिए लास्ट एग्जाम्पल और हमारे चैप्टर की भी ये लास्ट एग्जाम्पल है इसके बाद एक एक्सरसाइज बची है बस हमारी एग्जाम्पल नंबर थ्री मैं इसकी पहले फिगर ड्रॉ कर देता हूं अच्छी तरह से स्टेटमेंट समझ लेनी है हमें बोला गया पी क्यू इज ए कॉर्ड ऑफ लेंथ एट सेंटीमीटर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस फाइव सेंटीमीटर तो एक सर्कल ड्रॉ कर लो ये हमने कर लिया है सर्कल ड्रॉ कर लिया और सर्कल ड्रॉ करने के बाद एक कॉर्ड है हमारे पास वो उसकी लेंथ दी हुई है एट सेंटीमीटर ये सर्कल का सेंटर हो गया मान लो ये हमारे लिए एक कॉर्ड हो गई जिसकी लेंथ एट है और रेडियस हमें दिया हुआ है फाइव सेंटीमीटर तो ये हमारे लिए क्या हो गया रेडियस भी हमने ज्वाइन कर लिया है ये हो गया हमारे लिए यहाँ तक आगे बोला है द टेंजेंट एट पी एंड क्यू द टेंजेंट एट पी एंड क्यू तो ये हमारे लिए जहाँ पर टच करके जाएगा वो पॉइंट पी है और ये हमारा क्यू पॉइंट है तो यहां से हमने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया द टेंजेंट एट पी एंड क्यू इंटरसेक्ट एट पॉइंट टी यहां से जो टेंजेंट है वो कहां ड्रॉ हो रहा है वो आपका टच uh, कर रहा है दोनों टेंजेंट्स uh, आपस में मिल रहे हैं एट पॉइंट टी तो ये हमारा टी हो गया है ठीक हो गया यहां तक इसके बाद आगे बोला फाइंड द लेंथ टी पी ये हमने लेंथ निकाल ली है तो मेरे लिए रेडियस कितना था फाइव सेंटीमीटर तो यह फाइव सेंटीमीटर है ठीक है ये सर्कल का सेंटर था ये मैंने कंस्ट्रक्शन कर दी 
इसको मैंने इधर ज्वाइन कर दिया स्टूडेंट्स ठीक है तो ये जहां पे कट करके जा रहा है इसका नाम मैंने आर रख दिया हुआ है ठीक है अब आप लिख लो इसमें जो कुछ भी हमें गिवन है पहले गिवन में क्या लिखेंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली लिख लेना जो भी है इसमें इसमें हम लिख देंगे पी क्यू इज ए कॉर्ड ऑफ लेंथ एट सेंटीमीटर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस फाइव सेंटीमीटर ये क्वेश्चन में दिया हुआ है सब कुछ द टेंजेंट एट पी एंड क्यू इंटरसेक्ट एट पॉइंट टी तो ये हमारा क्वेश्चन में से गिवन आ जाएगा ठीक है ना फ्रॉम क्वेश्चन आपके लिए लिख लेता हूं कि ये हमने वहां से लिख देना है ठीक है गिवन सारा कुछ इसके बाद प्रूफ क्या करना है या फाइंड क्या करना है टू फाइंड मैं लिख देता हूं क्या फाइंड करना है फाइंड लेंथ टीपी ये हमें फाइंड करनी है कंस्ट्रक्शन में हमें क्या किया है कंस्ट्रक्शन में हमें ज्वाइन किया है ओ टी ज्वाइन ओ टी ये हमने ज्वाइन कर दिया है इसके बाद हमें टीपी लेंथ फाइंड आउट करनी है स्टूडेंट्स तो चलिए अब हम टीपी लेंथ फाइंड करते हैं सोल्यूशन में सबसे पहले मैंने लेट कर लिया टीपी बी एक्स तो मैंने इसको एक्स सेंटीमीटर ले लिया ये वाले को ठीक हो गया और इसी तरह से हमारे पास यहां से सेंटर से एक हमने कॉर्ड के ऊपर क्या किया है लाइन ड्रॉ कर दी है तो ये हमारे लिए क्या हो गया एक तो यहां पे 90 आएगा सबसे पहले कौन सा ओ पी इज परपेंडिकुलर टू टीपी ये पता है हमें थ्यूरम नंबर 10.1 से लाइन ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ ए सर्कल टू अ पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट इज 90 तो वही लिखनी है नंबर नहीं डालना है तो एक तो यहां पर नाइन्टी हो जाएगा ठीक हो गया अब हमारे पास एक और था थ्यूरम थी हमारे पास कि हमने क्या किया है कि ये इसको बाइसेक्ट कर रही है मैंने बताया था ना कि हमारे पास अगर ऐसे दो आ जाए तो ये एंगल हमारे लिए इक्वल हो जाते हैं ठीक है और हमारे लिए एंगल भी इक्वल हो गए यहां पे तो यहां पे 90 भी बन गया है तो हमने क्या करना है यहां पे सबसे पहले ये फाइव दिया है और ये मैं पी आर इज इक्वल टू क्यू आर लिख देता हूं एट दिया था ना टोटल हमें हमें पी क्यू कितना दिया हुआ है एट दिया हुआ है तो पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर इज इक्वल टू फोर सेंटीमीटर बिकॉज अ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाई सेक्ट द कॉर्ड तो कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगी तो हमने यहां पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और वो उधर जाके आगे ज्वाइन हो गया तो ये परपेंडिकुलर हमने किया था फोर हो गया ये हमारे लिए फोर आ गया इतना पोर्शन तो यहां पे फाइव है पाइथागोरस लग जाएगी इन ट्राइंगल ओ आर पी यहां पे लगाओ आप तो क्या आएगा ओ पी स्केयर आर के सामने हाइपोटेन होगा बाय पाइथागोरस इक्वल्स टू ओ आर स्केयर प्लस पी आर स्केयर ओ पी कितना है रेडियस था फाइव का स्केयर ओ आर कितना है फोर का स्केयर प्लस पी आर स्केयर 25 फाइव माइनस सिक्सटीन इज इक्वल टू पी आर स्केयर आगे स्टूडेंट्स ठीक हो गया यहां तक अब हमारे पास क्या लिखेंगे आगे हम अब यहां पे पी आर स्केयर की वैल्यू 25 में से 16 गया तो 9 इंप्लाइज पी आर आ जाएगा 3 सेंटीमीटर तो ये हमने जो पी आर नहीं एक मिनट ओ पी स्केयर था हमारे पास एक पी आर स्केयर था और एक ओ आर स्केयर था ये पी आर की वैल्यू फोर है इधर ओ आर आएगा पी आर की वैल्यू हमने पुट कर दी ना तो ओ आर स्केयर तो निकालना है ये फोर आर स्केयर तो इधर ओ आर आ गया ओ आर स्केयर की वैल्यू हम निकाल रहे हैं ओ आर स्केयर की वैल्यू आ गई है नाइन तो ओ आर की वैल्यू थ्री तो ये हमने थ्री निकाल लिया स्टूडेंट्स ये वाला ठीक है तो हम लेट कर लेते हैं इस, इस इधर करता हूं मैं लेट कर लेता हूं टी आर बी वाई सेंटीमीटर ये कौन सा मैंने लेट किया है ये वाला इसको मैंने वाई लेट किया है ठीक है इधर 90 है तो इधर भी 90 होगा अब हम क्या करते हैं ये जो ट्राइंगल है पी पी आर इस पे पाइथागोरस लगाते हैं तो इन ट्राइंगल टी पी आर बाई पाइथागोरस थ्योरम 90 है तो उसके सामने हाइपोटिन होगा तो क्या आ जाएगा एक्स स्केयर इज इक्वल टू वाई स्केयर प्लस फोर का स्केयर ये हम ऐसे रहन देते हैं तो बन गया एक्स स्केयर इज इक्वल टू वाई स्केयर प्लस सिक्सटीन इसको नंबर वन डाल लेते हैं ठीक हो गया अब हम पूरे ट्रायंगल पे यहां पे तो 90 है ही है थ्योरम 10.1 से ये मैंने पहले लिख दिया था तो पूरे ट्रायंगल पे भी लगा दो पहले मैंने छोटे ट्रायंगल पे इस पे लगाया फिर इधर साथ वाले पे लगाया अब पूरे पे लगा रहा हूं इन ट्रायंगल ओ पी टी इस पे भी पाइथागोरस ही लगनी है 
नाइनटी यहां तो हाइपोटेन्यूज हो गया हाइपोटेन्यूज कौन सा ये वाला ओटी स्केयर ओटी क्या है हमारे लिए वाई प्लस थ्री का होल स्केयर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्केयर इक्वल टू फाइव स्केयर प्लस एक्स स्केयर फाइव स्केयर प्लस एक्स स्केयर स्टूडेंट इसका होल स्केयर खोल दो ए स्केयर वाई का स्केयर वाई ए स्केयर हो गया थ्री का स्केयर नाइन प्लस टू ए बी जब टू ए बी करेंगे टू इंटू वाई इंटू थ्री टू ए बी यही है ना सिक्स वाई आ जाएगा इज इक्वल टू ट्वेंटी फाइव प्लस इधर एक्स स्केयर की वैल्यू पुट कर दो नंबर वन से वाई स्केयर प्लस सिक्सटीन यहां पर लिख देंगे यूजिंग नंबर वन अब आप क्या करोगे सब कुछ एक तरफ इकट्ठा कर लो यहां वाई को इधर छोड़ दो बाकी ले जाओ सब उधर ट्वेंटी फाइव प्लस वाई स्केयर प्लस सिक्सटीन ये वाई स्केयर उधर जाके नेगेटिव और माइनस का नाइन ये देखिए वाई स्केयर से वाई स्केयर कैंसल सिक्स वाई इज इक्वल टू जब सिक्सटीन में से नाइन जाएगा तो क्या आ जाएगा सिक्सटीन में से नाइन गया सेवन ट्वेंटी फाइव एड हुआ थर्टी टू तो वाई आ जाएगा थर्टी टू बाय सिक्स विच इज इक्वल टू सिक्सटीन बाय थ्री तो क्या स्टूडेंट हमने वाई निकालना था हमने वाई नहीं निकालना था हमें एक्स निकालना था तो वाई की वैल्यू आ गई ये वाई की वैल्यू आप यहां पे पुट कर दो नंबर वन में वहां से एक्स आ जाएगा इधर कर देता हूं मैं फ्रॉम वन एक्स स्केयर इज इक्वल टू वाई की वैल्यू कितनी आई है सिक्सटीन बाय थ्री उसके ऊपर स्केयर है प्लस सिक्सटीन तो सिक्सटीन का स्केयर टू फिफ्टी सिक्स थ्री का स्केयर नाइन प्लस सिक्सटीन बाय वन एल्सियम ले रहे हैं हम तो जब एल्सियम लेंगे टू फिफ्टी सिक्स सिक्सटी नाइन जब वन फोर्टी फोर बाय नाइन तो ये स्टूडेंट्स आ गया फोर हंड्रेड बाय नाइन ये हमारा एक्स केयर आया तो हमें एक्स केयर थोड़ी फाइंड करना है हमें तो एक्स फाइंड करना है तो जब एक्स करेंगे तो उधर रूट आ जाएगा फोर हंड्रेड का रूट ट्वेंटी और नाइन का रूट थ्री तो ये हमारा आंसर आ गया जो हमने टेंजेंट की लेंथ एक्स निकालनी थी कितना ट्वेंटी बाय थ्री सेंटीमीटर क्लियर हो गया तो ये इस तरह से हमने ये क्वेश्चन कंप्लीट कर ली अपनी एग्जाम्पल नंबर थ्री मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं हमें क्या बोला गया था कि हमारे पास एक सर्कल है उसमें फाइव सेंटीमीटर रेडियस है एक कॉर्ड है जिसकी लेंथ एट सेंटीमीटर है हमारे पास दो टेंजेंट्स हैं टीपी एंड टी क्यू हमें टीपी टेंजेंट की लेंथ फाइंड आउट करनी है वो तो अगर टीपी की निकाल लो टी क्यू की भी निकल जाएगी थ्यूरम टेन पॉइंट टू से दोनों टेंजेंट्स की लेंथ इक्वल होती है अगर एक ही एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ करें तो हमने क्या किया स्टूडेंट सबसे पहले सेंटर से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया कॉर्ड टी क्यू के ऊपर और वो जाके आगे टी टी पॉइंट को टच कर रहा है तो वो क्या करेगा वो जो हमारे पास ये कॉर्ड है उसके ऊपर प्रोपेंडिकुलर ड्रॉ किया कॉर्ड को बाइसे करेगा अगर वो एट था तो वो हमारे लिए फोर आ जाएगा ये फोर आ गया ये फाइव है यहाँ पे नाइनटी है तो पैथागोर से हमने आर निकाल लिया विच इज इक्वल टू थ्री सेंटीमीटर पैथागोर लगाई हमने बाय पाइथागोरस थ्यूरम ठीक हो गया यहाँ पैथागोर लग गई तो ये थ्री आ गया अब हमने ये दूसरा साथ वाला ट्रायंगल ले लिया उसके छोटा पहले लिया था ये वाला ओ अब हमने पी या टी ले लिया तो यहां पे भी 90 है इसके इसमें भी पाइथागोरस लगाई x का स्केयर इक्वल टू वाई स्केयर प्लस फोर स्केयर ये देखिए 4 का स्केयर 16 नंबर दे दिया इसको फिर हमने तीसरी बार पाइथागोरस पूरे ट्रायंगल पे लगाई है पूरे ट्रायंगल पे लगाएंगे तो यहां नाइनटी है क्यों थ्यूरम नंबर टेन से तो नाइनटी के सामने हाइपोटिन्यूज आ गई पूरी लेंथ वो कितनी है वाई प्लस का स्केयर ये देखिए हमने लिखा वाई प्लस थ्री का स्केयर हाइपोटिन्यूज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्केयर वो फाइव का स्केयर प्लस बेस का स्केयर एक्स स्केयर तो हमने y प्लस थ्री का होल स्केयर खोल लिया वो आ गया वाई स्केयर प्लस थ्री का स्केयर नाइन प्लस टू ए भी लगता है तो सिक्स वाई और यहां पे हमने x स्केयर की वैल्यू नंबर वन से डाल दी है सोल्व करके हमारे पास y की वैल्यू सिक्सटीन बाय थ्री आ गई है हमने y नहीं हमने x निकालना था तो ये जो y की वैल्यू हमने वन में पुट कर दी लिख दिया मैंने इधर फ्रॉम वन ये जो y की वैल्यू सिक्सटीन बाय थ्री है यहां y की जगह पुट कर दी तो सिक्सटीन बाय थ्री का स्केयर होता है टू फिफ्टी सिक्स बाय नाइन एल्सियम लिया फोर हंड्रेड बाय नाइन तो वो x केयर था हमें x निकालना था रूट किया फोर हंड्रेड बाय नाइन का ट्वेंटी बाई थ्री सेंटीमीटर इस तरह से हमने अपने सर्कल चैप्टर के एग्जाम्पल नंबर थ्री कंप्लीट कर ली है तो स्टूडेंट्स आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा आपके लिए काफी इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग वे से मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व किए हैं तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसकी एक्सरसाइज का सोल्यूशन आपको दूंगा मेरे साथ नेक्स्ट वीडियो में बने रहना और मेरे इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा है बहुत अच्छा लगा है तो लाइक like एंड शेयर करें एंड चैनल को ज्यादा ज्यादा सब्सक्राइब करें ओके स्टूडेंट्स बाय बाय